পবিত্র কোরআনে প্রযুক্তি এই সিরিজের পঞ্চম পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি আবরকাতু পবিত্র কোরআন উনিশ সংখ্যাটির এক বিশাল খেলাঘর আল্লাহ এই উনিশ সংখ্যাটিকে কোরআনের মধ্যে এমনভাবে সেট করে রেখেছেন যে এর বর্ণনা বলে শেষ করা যাবে না আমরা আজকে শুধুমাত্র সুরা ফাতিহার মধ্যেকার উনিশের ম্যাজিক প্রকৌশলটা নিয়ে আলোচনা করব আর এর পরবর্তী পর্বে পুরো পবিত্র কোরআন থেকেই উনিশের এই গাণিতিক সামঞ্জস্যতা নিয়ে আলোচনা করব উনিশ এমনই একটি কৃত্রিম সংখ্যা যার অঙ্ক দুইটির স্থানীয় মানের বর্গের বিয়োগফল এই সংখ্যাটি নিজেই প্রায় চোদ্দোশো বছর পরে হঠাৎ করে মানুষের চোখ যখন পড়ল চুয়াত্তর নম্বর সুরা অর্থাৎ সুরা মোদাসের তিরিশ এবং একত্রিশ নম্বর আয়াতের দিকে তখন সেই সময় থেকেই ঝর্ণার মতো বেরিয়ে আসতে শুরু করল পবিত্র কোরআনের উনিশ সংখ্যাটির এই বিস্ময়কর সমন্বয় দর্শক হয়তো বলবেন এই উনিশ সংখ্যাটা নিয়ে এত হইচই কেন উনিশে হলো পবিত্র কোরআনের অলৌকিকতার জাল সৃষ্টিকারী একটি কোট সংখ্যা বাইশে ডিসেম্বর ছয়শো নয় খ্রিস্টাব্দে প্রথম অবতীর্ণ হয় সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত অধিকাংশ গবেষকদের মতে সুরা আলাকের পর নাজিল হয় সুরাল কালাম তারপর নাজিল হয় সুরাল মোজাম্মিল তারপর অর্থাৎ চতুর্থ নম্বরে সুরা মুদাসির এই সুরাটি নাজিল হওয়ার পরপরই নাজিল হয় সুরাল ফাতিহা উনিশের এই নিখুঁত প্রকৌশল দিয়েই আল্লাহ শুরু করেছেন পবিত্র কোরআন অর্থাৎ সুরা ফাতিহা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরা আর সেই প্রথম সুরার প্রথম আয়াত্রিতে রয়েছে উনিশটি অক্ষর এটা দিয়ে শুরু হলো উনিশের খেলা আর এর পরে পুরো পবিত্র কোরআন জুড়ে এই উনিশের নিখুঁত সামঞ্জস্যতা রাখা হয়েছে আসুন এবার সুরা ফাতিহার মধ্যেকার উনিশের ব্যালেন্সটা একবার দেখি আমরা যদি এই সুরার সুরা সংখ্যার পর অর্থাৎ সুরা সংখ্যা এক এরপরে আট সংখ্যাগুলো যথাক্রমে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এইভাবে বসাই তাহলে আট অঙ্কের যে সংখ্যাটি পাবো এই সংখ্যাটি উনিশ দ্বারা সম্পূর্ণ ডিভাইডেড উইথ নো রিমাইন্ডার কোনো ভাগ শেষ নেই একবার উনিশ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ডিভাইডেড হয়ে যায় নাম্বার দুই আমরা যদি সুরা সংখ্যার পরে অর্থাৎ সুরা সংখ্যা এক এরপরে যদি আয়াতের অক্ষরগুলো পরপর সাজাই অর্থাৎ প্রথম আয়াতে রয়েছে উনিশটা অক্ষর দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে সতেরো আটটা অক্ষর তারপরে বারো এগারো উনিশ আঠারো তির তেতাল্লিশ এইভাবে যদি সবগুলা এভাবে সাজাই তাহলে পনেরো সদস্যের একটা বিশাল সংখ্যা পাওয়া যাবে এই সংখ্যাটিও উনিশ দ্বারা একেবারে ডিভাইডেড উইথ নো রিমাইন্ডার তিন নম্বরে যদি আসি আমরা যদি এই সুরা সংখ্যার প্রতিটি আয়াতের অক্ষর সংখ্যা এবং তাদের মোট সংখ্যার গাণিতিক মান বসাই তবে যে বড় সংখ্যাটি পাব সেই সংখ্যাটিও উনিশ দ্বারা সম্পূর্ণ ডিভাইডেড উইথ নো রিমাইন্ডার নাম্বার ফোর আমরা তিন নম্বর পরীক্ষায় যদি অক্ষর সংখ্যা ও তাদের গাণিতিক মানের পূর্বে আয়াত সংখ্যা বসাই তবে পুরো যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে সেই সংখ্যাটিও আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেই সংখ্যাটি সেই সংখ্যাটিও কিন্তু উনিশ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ডিভাইডেড হয়ে যায় উইথ নো রিমাইন্ডার কোনো ভাগ শেষ নেই পাঁচ নাম্বার পরীক্ষায় যদি আমরা দেখি আমরা যদি সুরা সংখ্যার পরে মোট আয়াত সংখ্যা অর্থাৎ সাত সুরা সংখ্যা এক তারপরে আয়াত সংখ্যা সাত এরপরে যদি অক্ষর সংখ্যা একশো উনচল্লিশ এরপরে মোট গাণিতিক যে মানটা অর্থাৎ দশ এটা যদি পুরোটা সাজাই তাহলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটাও কিন্তু উনিশ দ্বারা একেবারে ডিভাইডেড উইথ নো রিমাইন্ডার এবার ছয় নম্বর পরীক্ষায় আমরা যদি সুরা সংখ্যার পরে আয়াত সংখ্যা শব্দ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বসাই তবে যে সংখ্যাটি পাবো এক সাত উনত্রিশ এই সংখ্যাটিও কিন্তু পুরো উনিশ দ্বারায় ডিভাইডেড হবে উইথ নো রিমাইন্ডার সাত নম্বর পরীক্ষায় যদি আমরা দেখি যে আমরা যদি সুরা সংখ্যার পর মোট আয়াত সংখ্যা ও পরের প্রত্যেকটি আয়াতের শব্দ সংখ্যা ক্রমানুসারে সাজাই তাহলে সেই বড় সংখ্যাটিও উনিশ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ডিভাইডেড হয়ে যায় আমরা যে বিষয়কার সমন্বয়গুলো দেখলাম তাতে মনে হয় আল্লাহ সুবহানুয়া তালা পবিত্র কোরআনের সুরা আল বাকারের তেইশ নম্বর আয়াতে এ কারণেই বলেছেন যে আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করছি অর্থাৎ পবিত্র কোরআন তোমাদের যদি এই কোরআনে কোনোরূপ সন্দেহ থাকে তাহলে তোমরা কোরআনের মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে আসো এবং সাথে তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে নাও একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত তাহলে এটা পবিত্র কোরআনের একটা চ্যালেঞ্জ আল্লাহ এখানে চ্যালেঞ্জ করছেন যে কোরআনের প্রতি কোনো সন্দেহ থাকলে কোরআনের মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে আসো আজকে চোদ্দোশো বছর আগে এই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে 
এই চোদ্দোশো বছরের মধ্যে কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি এর কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে পবিত্র কোরআনের এই নিখুঁত ব্যালেন্সগুলো এই গাঠনিক কাঠামোটা এই গাণিতিক সামঞ্জস্যটা এইটার কারণে কোনো মানুষের পক্ষে এইভাবে নিখুঁত গাণিতিক প্রকৌশলগুলো খাটিয়ে খাটিয়ে বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়গুলোর মধ্যে খাটিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে একটি কোরআনের আয়াত রচনা করতে পারেনি এখন প্রশ্ন হল এত সংখ্যা থাকতে মহান আল্লাহ এই উনিশ সংখ্যাটিকে কেন বেছে নিয়েছেন এর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা কেউই জানি না এর সঠিক ব্যাখ্যা জানি না তবে আনুষাঙ্গিকতা থেকে একটা যৌক্তিক ধারণা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে এই উনিশ সংখ্যাটার বৈশিষ্ট্য একেবারে আলাদা আমরা একটু আগেই কিছু সাধারণ ধারণা দেখেছি প্রথমেই তাছাড়াও পবিত্র কোরআনের একটা বিশেষ লক্ষ্যের সাথে এই সংখ্যা মানের একটা মিল রয়েছে পবিত্র কোরআনে প্রচারিত বিষয়গুলোর মধ্যে মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারই হচ্ছে মুখ্য বিষয় আর এই একত্ব শব্দটির আরবি শব্দ হচ্ছে ওয়াহিদ এই শব্দটির আরবি বর্ণমালায় চারটি অক্ষর তথা ওয়া আলিফ হা এবং দাল ব্যবহৃত হয়েছে এই চারটি অক্ষরের গাণিতিক মান যোগ করলে যোগফল হয় উনিশ অর্থাৎ ছয় প্লাস আট প্লাস এক প্লাস চার উনিশ হতে পারে মহান আল্লাহ সোবান তালা এই সংখ্যাটিকেই বেছে নিয়েছেন আমরা জানি না এটা আল্লাহ ভালো জানেন তবে আমরা একটা যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করতে পারি তাই উনিশ যেমন একত্বের সাথে সমন্বিত তেমনি আল্লাহ শব্দটার সাথেও সমন্বিত এই আল্লাহ শব্দটি তার জাতক সহ মোট ব্যবহৃত হয়েছে পবিত্র কোরআনে দুই হাজার ছয়শত আটানব্বই বার এই সংখ্যাটিও কিন্তু উনিশ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ডিভাইডেড উইথ নো রিমাইন্ডার পুরো পবিত্র কোরআন জুড়ে যে এই উনিশের নিখুঁত কারিগর রয়েছে সেটা আমরা পরবর্তী যে পর্বে অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে প্রযুক্তি এই সিরিজের ষষ্ঠ পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব যদিও এটা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না তবে প্রধান প্রধান বিষয়গুলো আমরা আগামী পর্বে আলোচনা করব। ইনশাল্লাহ ততক্ষণ আল্লাহ সবাইকে শান্তিতে রাখুক দেখা হচ্ছে পরের কোনো এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ এবার কাত